Moi drodzy, chciałem zaprosić na podróż po Budapeszcie. No nie pokażemy oczywiście tylu miejsc, ile kombinacji ma w sobie kostka Rubika, ale to właśnie firma Spinmaster, producent owej kostki, jest partnerem dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, z niekłamaną radością chciałem Was powitać w Budapeszcie. Kiedyś jeździłem tutaj w ogóle na Węgry, niezwykle często, ale ostatnimi laty byłem tu tylko przejazdem. Ostatnimi laty, no mniej więcej lat 8. No bo wiecie, mieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie, no to pomyślałem sobie, po co jeździć. No ale ta koncepcja zdaje się jest nieaktualna. No więc znowu tu jestem, z czego się niezwykle cieszę, bo przecież abstrahując od wszelakich kontekstów i miazmatów, Węgry to piękny kraj, a tutejsza kuchnia i gastronomia są jedyne w swoim rodzaju. Zatem dzisiaj będziemy pokazywać Wam w Budapeszcie to wszystko, co koniecznie tutaj zobaczyć trzeba. A zaczynamy od tego właśnie miejsca. Stoję na czymś, czemu Budapeszt zawdzięcza swoje istnienie w dzisiejszej formie. No bo tam mamy Budę stareńką, a Peszt to dopiero XIX wiek. No i trzeba było scalić te dwa fragmenty miasta przedzielone Dunajem. No więc konieczne były stałe przez Dunaj przeprawy, czyli słynne budapesztańskie mosty. A ten most jest najstarszy ze wszystkich. Seczeń Landshit, czyli most łańcuchowy imienia hrabiego e, Isztwana Seczeniego, wielkiego madziarskiego reformatora, no takiego Staszica, tylko że Staszic e, był nieco wcześniej. Zresztą e, w roku 1848, kiedy to e, ową oś konstrukcji, czyli łańcuch e, na linię tutaj przywieszano, owa lina pękła e, i obserwujący to łącznie z Seczeniem wpadli do Dunaju. Na szczęście Seczeń wybornie pływał, no i nic mu się nie stało. Moi drodzy, tutaj wypada zacząć. Jeszcze raz, tam Buda, tutaj Peszt, a pode mną, pod naszymi stopami Seczeń Lanz. Hit! Czym dla Wiednia cukierniczo są demel albo też zacher, tym dla Budapesztu jest żerbo. Cukiernia i kawiarnia założona w roku 1858. Założył ją niejaki pan Kugler, który potem wszedł do spółki z panem Żerbo. Pan Żerbo był na pewno Szwajcarem. Co do pana Kuglera pewności nie mam, ale pewnie też, bo to były czasy inwazji szwajcarskich cukierników. No i u nas Blikle, Mauricio, to są wszystko Szwajcarzy, którzy byli niezwykle wówczas biegli w sztuce cukierniczej. Ale tutaj wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Otóż E, właśnie tutaj zaczęli pakować swoje wyroby e, w takie oto pudełka. E, one były wtedy absolutną nowością. No i e, to moderne działanie oraz jakość tutejszych słodyczy e, sprawiły, że żerbo znalazł się na samym cukierniczym szczycie. No i w dalszym ciągu na nim pozostaje, a mamy, przypominam, wiek już XXI. W Żerbo bywało wiele sław, no na przykład miejscowe ciacha niezwykle lubił niejaki Franciszek Mąka, znany lepiej jako List Ferenc, albo też Franz List, czyli Franciszek List. Pamiętajcie, List, a nie Liszt, po węgiersku jest odwrotnie, samo S to szy, a SZ to S po prostu. A List to właśnie znaczy Mąka po węgiersku, no ale tutaj też zajadała się słodyczami z Sisi. 
No więc wziąłem dwie rzeczy jej poświęcone. Miejscowe kawy smakowe. Najsłynniejsza to jest żerbo kawa, czyli americano i likier morelowy, bita śmietana. Ale ja wziąłem sisi kawę, czyli też americano i likier nie morelowy, lecz pomarańczowy. Dużo bitej śmietany i skórka z pomarańczy. Już Wam mówię, najpierw tak, żeby nie mieć wąsów ze śmietaną. No i tarta Sisi, kruche ciasto, galaretka porzeczkowa. Wyczytałem, że w środku jest porzeczkowy krem, mus w zasadzie oraz pistacje. Są pistacje, spójrzcie. Na szczęście ta tarta jest niewielka. To bardzo dobrze, bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj czeka nas mnóstwo jedzenia. Zaskoczeni? Nie sądzę. Hmm. Musik. Zjeść sisi i napić się sisi. To jest coś. Nie ma, moi drodzy, przypadków. Zjadłszy i napiwszy się e, czegoś, co sisi było poświęcone, nogi same mnie przypadkowo tu przywiodły. Przypadkowo nie, no bo nie ma przypadków. Zobaczcie, pomnik Sisi i napis Sisi. Wittelsbacher, żebet, a modiorok, seretet, e, kiral neo. Czyli Sisi z Wittelsbachu, Elżbieta, ukochana królowa Węgier. Hołk. Moje bystre oko dostrzegło, że po przeciwnej stronie ulicy niemal vis a -vis pomnika Sisi mamy pomnik cesarza Karola, czyli ostatniego cesarza Austro-Węgier. Jego po pierwsze opisane tutaj jako króla Węgier, no bo e, był cesarzem Austrii i królem Węgier, Dalmacji, Slawonii, Jerozolimy, Wielkim Księciem Krakowa, etc. Tutaj mamy reklamę wystawy, o I wojnie światowej, określonej jako europejska wojna domowa. No i mamy Sisi. I jeden z dowodów na to, dlaczego Węgrzy tak kochają Sisi. To jest cytata z właśnie Elżbiety. Jeśli sprawy cesarskie źle idą we Włoszech, to mnie boli. Ale jeśli źle idą na Węgrzech, to mnie zabija. Erżebet Królowa. Można powiedzieć, że mój spacer odbywa się niejako śladami bywalców cukierni Żerbo. No bo mieliśmy przed chwilą pomnik Sisi, a tutaj mamy wielką synagogę. Wielką synagogę, w której to na organach grywał e, Ferenc List. List Ferenc. Wielka, bo rzeczywiście największa w Europie. Trzecia co do wielkości na świecie. Większe synagogi są tylko w Jerozolimie i w Nowym Jorku. Dzisiaj można ją zwiedzać. Kolejka ogromna, ale jak powiedziałem, to jest tylko krótki przystanek w naszym spacerze. Był rok 1974. Kiedy to niejaki Erne Rubik, wykładowca architektury w Budapeszcie, skonstruował kostkę, której boki pomalował w różne kolory. Owa kostka miała pokazywać studentom, jak zmiana tylko jednego elementu może wpływać na zmianę całej architektonicznej przestrzeni. No i w trakcie wykładu pewien student poprosił go, by wrócił do ułożenia poprzedniego, gdyż niedostatecznie się skupił na tym, co było. No i wówczas to Rubik zaczął kręcić kostką i okazało się, że nie jest w stanie przywrócić poprzedniego ustawienia. Miesiąc mu zajęło, zanim mu się to udało. Zrozumiał, że wynalazł coś niezwykłego. To były początki kostki Rubika. Pewnego rodzaju zabawki, czy też ćwiczenia umysłowego, które w żaden sposób przez te wszystkie lata nie straciło na swojej popularności. W mieście działa kilka sklepów, w których sprzedaje się wyłącznie kostki Rubika i gadżety z nimi związane. Oto jeden z nich.
Swoją pierwszą w życiu kostkę Rubika dostałem mniej więcej w połowie lat 80. i dłużej niż panu Rubikowi zajęło mi ułożenie jej. Wszakże nie mówię o całej kostce, lecz tylko o jednej ścianie. Nie zmienia do postaci rzeczy, że jesteśmy w Polsce potęgą w układaniu kostki Rubika. Mamy wielu mistrzów i wspaniałych, zasłużonych zawodników oraz specjalistów. Zatem chciałem teraz połączyć się z jednym z nich, z Rubi trenerem, panem Adamem Polkowskim. Halo Gdańsk, halo Gdańsk, czy mnie słychać? Tu Budapest. Halo, halo, panie halo. Robercie, z tej strony Gdańsk. Słyszymy się doskonale. Panie Adamie, ja jestem tylko skromnym humanistą. Pan z pewnością lepiej potrafi wytłumaczyć przestrzenną i matematyczną genialność tego wynalazku. Nie da się ukryć, że kostka Rubika jest ewenementem w skali światowej. Do dnia dzisiejszego jest jedną z najlepiej sprzedanych zabawek wszechczasów i mimo niemal 50-letniej obecności na rynku nie traci na swojej popularności, a dodatkowo dzięki sportowej gałęzi jej układania, czyli tak zwanemu speedcubingowi, nabiera nowego rozpędu. Swój historyczny sukces zawdzięcza m.in. połączeniu prostej geometrii z niewyobrażalną wręcz liczbą możliwych kombinacji. Klasyczna kostka Rubika składa się bowiem zaledwie z 27 elementów, ale fakt, że możemy przekręcać tu każdą ścianą sprawia, że możliwe są ponad 43 tryliony kombinacji. Liczba ta jest praktycznie nieuchwytna dla ludzkiego rozumu, ale zróbmy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że producent kostek przysłałby nam 43 tryliony kostek Rubika i ułożylibyśmy z nich wielki parkiet. No właśnie, pytanie, jak duży ten parkiet by był? Otóż proszę Państwa, no mam tutaj przygotowane cztery kostki. Jeżeli ustawię je obok siebie, to bok tego kwadratu ma około 12 cm. Gdybym wziął 100 takich kostek, to bok miałby już około 60 cm. A na przykład tutaj towarzyszy i ponad 4000 kostek Rubika. Zatem pytanie, jak duży byłby ten parkiet? Otóż proszę Państwa, swoją powierzchnią przekroczyłby całą naszą planetę i co ciekawe, nie byłaby to jedna warstwa, ale aż 275 warstw wokół całej naszej planety. Sprawia to, że bardziej prawdopodobne jest to, że na pustyni ugryzie nas rekin, niż to, że po losowym wymieszaniu kostki Rubika dwa razy napotkamy to samo ustawienie. Drodzy widzowie, wynalezienie kostki w 74 w tym roku otworzyło nowy rozdział w historii zabawek oraz samych łamigłówek, których od tamtego czasu powstała ogromna liczba. Klasyczna kostka Rubika, jak już wcześniej mówiłem, ma trzy warstwy, ale już po kilku latach powstały kostki 2x2x2, czyli kostka kieszonkowa, jak ją początkowo nazywano, oraz kostka 4x4x4, zwana inaczej zemstą Rubika. Tutaj mamy aż 16 naklejek na jednej ścianie, co znacząco podniosło poziom trudności. Jednak i to nie koniec. Niedługo potem powstała kostka 5x5x5, która oferuje już 25 elementów na jednej ścianie, ale i tego było mało. Konstruktorzy z całego świata systematycznie podnosili poziom trudności, a rozwój ten trwa do dnia dzisiejszego, kiedy to możemy zmierzyć się z choćby z takimi potworami oferującymi prawie 400 elementów na jednej ścianie. Układanie kostki Rubika ma bardzo dobry wpływ na nasz umysł. Poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię oraz uczy logicznego rozwiązywania problemów. Także niezależnie od wieku zachęcam absolutnie każdego do wejścia w ogromny i barwny świat kostki Rubika. Pozdrawiam z Gdańska. Kesenem Seipen. Dziękuję bardzo. Budapesztańskie metro, no to nie są przelewki, jest to bowiem najstarsze metro kontynentalnej Europy. Starsze jest tylko metro londyńskie. Najstarsza jest linia zwana M1, oznaczona kolorem żółtym. Co niezwykle ciekawe, zaczęto ją budować w roku 1894, a Warunkiem koncesji na budowę było to, że zostanie ona ukończona i linia zostanie oddana do użytku już dwa lata później, w roku 1896. To był rok niezwykle ważny. Wtedy Węgrzy obchodzili tysiąc lat objęcia ojczyzny. Ta wspomniana linia pierwotnie wiodła z placu Worożmartiego, czyli tam, gdzie mamy cukiernię Żerbo, 
do Seczeń Firde, czyli do kąpieliska Seczeniego. E, dzisiaj jest przedłużona jeszcze do Placu Meksykańskiego. Wysiedliśmy na przystanku kiedyś przedostatnim, dzisiaj trzecim od końca, mianowicie na Heyshek Ter. Musicie wiedzieć, że jest ona, mówię o tej linii właśnie, wpisana na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości, na listę UNESCO. W otwarciu tej linii w roku 1896 uczestniczył sam najjaśniejszy pan, cesarz Franciszek Józef. Wydaje mi się, że z małżonką, no Sisi tu nie mogło zabraknąć. E, obchody milenium, jak mówiłem, no a to co zobaczymy za chwilę, również było jakże ważną częścią e, owych obchodów objęcia ojczyzny. Heszek Ter, czyli Plac Bohaterów. Jest to pompatyczne nieco założenie architektoniczne, które zrealizowano właśnie z okazji owej wspomnianej rocznicy. No mamy tutaj kilka rzeczy. Zacznijmy od tego, co po prawej. To jest mianowicie Muzeum Sztuk Pięknych. Teraz po lewej Pałac Sztuki. Dość podobny do tego krakowskiego, tylko ten krakowski rzecz jasna jest mniejszy. No i rzecz najważniejsza, to wszystko na środku placu to jest pomnik tysiąclecia. Pomnik tysiąclecia objęcia ojczyzny. Tam dalej mamy Seczeń Firde, czyli termalne kąpieliska imienia Seczeniego. Tam mamy ogród zoologiczny, a tuż przy nim jeden z najważniejszych kulinarnych adresów w tej części świata, mianowicie Gundel Etteren. Dwóch Gundeli, Janosz oraz jego syn Karol, czyli Karol, mają na Węgrzech status niemal bohaterów narodowych, no bo to byli wspaniali kucharze, reformatorzy węgierskiej kuchni, e, zwłaszcza Karoj, bo e, otworzył tę właśnie restaurację w roku 1894. E, francuskie techniki kulinarne i klasyka madziarskiego gotowania wiele dań do dzisiaj e, nazywa się tutaj a la Gundel i są znane powszechnie nie tylko na Węgrzech. To jest restauracja Gundela, rzecz jasna. I to jest część dzienna, kawiarniano-obiadowa, bo ta taka bardziej oficjalna, z białymi obrusami, otwierana jest w porze kolacyjnej. Byłem i w tamtej części, i w tej kilka razy. I co jest zachwycające? że jest to nie tylko piękne, historyczne miejsce, ale jakość tutejszych kulinariów cały czas trzyma się niezmiennie. Zresztą za chwilę się o tym wspólnie przekonamy. Oto moje zamówienie. No, dość skromne, ponieważ czeka nas jeszcze dzisiaj mnóstwo kulinarnych atrakcji. To nie jest zamówienie całkowite, bo jeszcze przyjdzie coś słodkiego. No więc tak, zacznijmy od zawartości kieliczka. Noć frecz czyli duży szprycer. Duży szprycer i tak, kiełbaski na miejscu robione, kiełbaski z kaczki, do tego owoce z kompotu, no i rodzaj sałatki. Najważniejsze w tej kompozycji jest bez wątpienia to, co w kiełbasce siedzi. Ekstra rzecz namajerankowana, ale bez przesady, leciutko czosnkowa, soczysta i chrupiąca. To jest no, emblemat, czyli e, pasztet e, z gęsich wątróbek w galaretce z tokaja asu. Do tego e, rodzaj konfitury z pigwy, no i tokajskie rodzynki. Usknę odrobinkę. Do tego taka piękna, słodka, jak mnie mam briożka. Mm. Poezja. No i zupa. Jaka zupa? Holasle. E, zupa rybna. Bo e, hol to ryba. E, dwa rodzaje jej. Mianowicie karp oraz fogasz. E, czyli szczupako podobna ryba, która pływa jedynie w Dunaju ci się 
no i w ogóle w tej okolicy. Ekstraktywna, paprykowa, jak jasny gwint. Są tutaj też, jak w chorwackim fisz paprikarzu z Barani albo Slawoni, fragmenciki makaronu. To nie jest taka porcja gargantuiczna, tylko elegancka e, zupa, którą można zjeść jako zupę, a nie główne danie. No i moi drodzy, to na razie tyle, ale będzie coś jeszcze. Naleśniki a la Gundel, no byłoby prawdziwym grzechem nimi nie zakończyć, ale wracając jeszcze do tego, co było wcześniej, mówiłem o owocach z kompotu. Rzeczywiście była tam jabłkowa, kompotowa słodycz, ale przede wszystkim na dole były jeszcze ziemniaki. No i smak tej zupy rybnej. Ona była przecierana, ekstraktywna tak, że całe moje jestestwo w tej chwili wypełnia ów potężny smak. Filety z karpia i z fogasza na sam koniec włożone, a reszta przetarta, napaprykowana niemiłosiernie. No a teraz kompletnie zmienię diapazon uczuć. Przejdę z napaprykowania, z ostrości do słodyczy. Jakimś trzeba e, było być geniuszem, by wpaść na przecież e, teoretycznie niezwykle prosty pomysł. No, mamy mianowicie e, palacinta, czyli zwykłe naleśniki. Wystarczy tylko dodać nieco cukru, e, pudru, najlepiej do ciasta, by te naleśniki były bardziej chrupiące. Wystarczy zwilżyć farsz e, z włoskich orzechów, rumem i wystarczy zrobić porządny sos na bazie gorzkiej czekolady, by uzyskać deser ekstatyczny po prostu. Jeszcze rodzynki namoczone w rumie albo w blendy, jak kto woli. Oczywiście maleśniki ala la podają niemal wszędzie na Węgrzech, ale jakże często ten sos to jest po prostu taki gotowy sos z plastikowego słoika, który z prawdziwą czekoladą niewiele ma wspólnego. A jak się zrobi to tak, jak kazał sam mistrz Gundel, to osiągamy coś absolutnie wyjątkowego. Jedna ważna uwaga. Zapomnijcie tutaj będąc o liczeniu kalorii. Większość ulic w Peszcie wytyczano w XIX wieku. No i nie trzeba było nic burzyć, tak jak w Paryżu czy też w Wiedniu, no bo Peszt właśnie wtedy powstawał, jak już e, wspominałem wcześniej. Buda to jest stare jądro tego całego miasta, które dzisiaj zowie się Budapesztem. No i wytyczano takie wielkie ulice, aleje, no to jest jedna z nich, Andrasz i Utca, czyli ulica Andraszego. Tam na końcu, hen, 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 tej wielkiej, prostej ulico alei mamy Heszekter, czyli Plac Bohaterów. I idąc nią dochodzimy do Opery mianowicie. Jak się minie operę i pójdzie dalej Andrasz i Utca, trzeba skręcić, tak jak ja szedłem w prawo, w ulicę Bojczy Żyliński Utca i dochodzimy pod Bazylikę. Bazylikę pod wezwaniem świętego Stefana. To największa świątynia w stolicy Węgier. Można ją zwiedzać, ale można też podziwiać ją pijąc wino i przy okazji podziwiać dwie rzeczy naraz. E, jakie wino? Kabarka, wspaniały szczep, niezwykle w Polsce nie bójmy się tego słowa, sprostytuowany przez ohydne, najczęściej bułgarskie, słodkie napitki. Tymczasem jest to szczep o ogromnym potencjale. Można śmiało nazwać go środkowoeuropejskim albo też bałkańskim Pinot Noirem. Seksart na Węgrzech to jest fantastyczne dla kadarki terroir. Zobaczcie, jaki ona ma podobny do Pinota kolor, no jest przejrzysta, to nie jest rozę, to jest wino czerwone, a widzimy poprzez kieliszek, co się dzieje po drugiej kieliszka stronie. No i wspaniały nosy, znowu nieco pinota przypominający, no bo też jakby nieco truskawkowy. 
Kadarka czeka na swoje ponowne odkrycie. Ja jestem wielkim fanem e, tego szczepu. Wziąłem butelkę, ale nie musicie tego robić. Zaraz jeszcze zajrzymy do środka. Mówiłem, że nie musicie brać całej flaszy, ponieważ mają tu niezwykłą ofertę win na kieliszki. Wszystko wywieszone na ścianie. Najpierw generalny podział peszgek, czyli wina metodą szampańską, a potem już regiony i producenci. No i kolory na tych kosteczkach, które oznaczają, czy jest to wino białe, czerwone, czy też różowe. Mamy tutaj wszystkie dzisiejsze węgierskie regiony winiarskie. Mamy też jeden, który na Węgrzech nie jest. Był na Węgrzech historycznych, ale działają tam węgierscy winiarze. To jest mianowicie Erdej. Erdej to po prostu siedmiogród Wel Transylwania. No i zobaczcie, wszystko również na kieliszki. Cena najpierw kieliszka, potem cena butelki. No, żyć, nie umierać. Z czegoż to Budapeszt słynie najbardziej? No wiadomo, architektura, kuchnia, historia, to są wszystko wspaniałe rzeczy. Ale jest jeszcze jedna. Otóż Budapeszt jest uzdrowiskiem, a zważywszy na jego skalę, na wielkość miasta, jest to, mym skromnym zdaniem, największe uzdrowisko na świecie. Tak, tutaj w wielu miejscach biją wody termalne. Wody termalne, e, które zamienia się w termalne kąpieliska. Jeśli to jest zwykłe termalne kąpielisko, to nazywa się firde, a jeśli te wody są lecznicze, to jest diotfirde. No i tych kąpielisk jest mnóstwo i w dodatku łączą ze sobą również historię, architekturę, kuchnię, bo są tu knajpy, no i pluskanie się w termalnych wodach. No mamy na przykład słynne firde Gelerta z przecudną secesyjną architekturą. Seczeń też jest nie najgorszym firmem, ale to z paru powodów jest bym ulubiony. Otóż e, Ruda Szwirde, tak się to nazywa, jesteśmy po stronie budziańskiej, tuż przy Dunaju. No i ten basen, e, który jest czynny cały rok, wybrałem na początek, ponieważ z niego mamy wspaniałą panoramę miasta i możemy tutaj jak foczka, albo też morsik, albo też lew morski sobie leżeć. Woda ma e, prawie 40 stopni, więc również w zimie to jest cudowne doznanie. No i po prostu oglądać, oglądać miasto. Wspaniałe, ale jest tutaj jeszcze jedna rzecz, no absolutnie wyjątkowa. Ta część jest tak samo piękna jak basen na tarasie, a z historycznego punktu widzenia cenniejsza. Jesteśmy bowiem w dawnej, oryginalnej tureckiej łaźni w Hamamie z XVI wieku. Pamiętajcie, że Turcy władali Budą przez 150 lat. Też tu wtedy jeszcze nie było. No więc tam są parowe łaźnie, tutaj centralny basen i oryginalna kopuła z czasów osmańskich. To jest czynne z reguły od 6 rano. Są dni koedukacyjne, ale są też specjalne damskie albo męskie. Wówczas nie trzeba nosić kostiumów, gaci dostaje się tylko zapaskę na biodra. No i miejscowi kochają taplać się w wodach termalnych. Jak się w nich siedzi, to człowiek robi się głodny. No więc one potem wychodzą, jedzą tłuste rzeczy w papryce albo też w panierunku, popijają to unikum, palinką albo winem. No i potem znowu e, muszą wejść do termalnej wody. I tak to się samo napędza. To jest właśnie madziarskie perpetuum mobile. Ponieważ pora jest przedkolacyjna, no więc czas na aperitif. I w tym celu e, jestem e, w hotelu Intercontinental. Miejsce bardzo zasłużone i słynne, gdyż był to, o ile sobie dobrze przypominam, Chyba pierwszy w bloku całym wschodnim luksusowy zachodni sieciowy hotel. No i spójrzcie, jaki aperitif dostałem. Mam mianowicie trzy kostki. 
Ta w środku to jest oryginalna kostka Rubika do układania. To jest kosteczka galaretkowa w środku z rumem, a to jest kostka puchar, pochar, jakby powiedzieli Węgrzy, z koktajlem, który został stworzony specjalnie na 50-lecie stworzenia, wymyślenia przez pana Rubika kostki, które za rok właśnie przypada. Kompozycja bardzo ciekawa, trzy rodzaje rumu, do tego sok z limetki, imbir, rzecz niezwykle orzeźwiająca. Myślę sobie, że to jest dobra okazja, by jeszcze raz połączyć się z panem Adamem. Halo, 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 tu Budapeszt, halo Gdańsk. Halo, halo, dobry wieczór, panie Robercie, słyszymy się doskonale. Panie Adamie, jak najlepiej nauczyć się perfekcyjnie układać kostkę Rubika? Zacznijmy od obalenia popularnego stereotypu, że całą kostkę Rubika mogą ułożyć jedynie geniusze albo wybitnie uzdolnieni matematycy. Absolutnie tak nie jest i jeżeli tylko przełamiecie Państwo ten pierwszy opór, że ojej, na pewno nie dam sobie z tym rady, to tak naprawdę już połowa sukcesu. Kostka Rubika jest oczywiście wymagającą łamigłówką, ale odpowiednio wytłumaczona oraz podzielona na mniejsze kroczki jak najbardziej da się ułożyć niezależnie od wieku. Najmłodsi polscy zawodnicy to zaledwie pięciolatkowie, a najstarsi spokojnie mogliby być ich prapradziadkami. Oczywiście kilka minut to za mało, aby nauczyć Państwa całej kostki, ale zrobimy sobie mały test, który zawsze robię wszystkim początkującym zawodnikom. Jestem przekonany, że zachęci on Państwa do spróbowania swoich sił z ułożeniem całej łamigłówki. Mam tutaj przygotowany przykład sprawdzający umiejętność przestrzennego patrzenia na kostkę. Mamy jeden kolor bez jednego narożnika, który znajduje się w tym miejscu. I teraz musimy sprawdzić, jaki jeden ruch sprawi, że ta biała naklejka przesunie się w to miejsce. Mamy dwie opcje. Pierwszą jest ruch pionowy, tak, sprawdzamy. No, narożnik wsunął się w dobre miejsce, ale niestety białym kolorem do boku. To nie jest dobra sytuacja. W takim razie zobaczmy ruch poziomy. Czy teraz widzicie, co się stało? Oczywiście, biała naklejka jest na miejscu, ale domyślam się, że zdecydowana większość z widzów mówi teraz hola, hola, rubi trenerze, fajnie, że białe weszło na miejsce, ale co z tymi dwoma białymi klockami, które się zepsuły? Jeżeli macie taki wniosek, takie pytanie w głowie, to doskonały znak. Zatem jak sobie z tym poradzić? Jeżeli coś przeszkadza nam we włożeniu naszego elementu, tak jak te dwa klocki, musimy zabrać je z tej linii strzału, tak? Zabrać je z górnej warstwy. Kostka oferuje masę ruchów, a my wykorzystamy taki. Zabierzemy te nasze dwa klocki na dół i teraz myślę, już doskonale widzicie, co trzeba zrobić. Swobodnie wkładamy nasz narożnik na miejsce, nic złego się tutaj na dole nie stało i możemy wrócić tym ruchem na górę. Biały kolor zrobiony, zobaczmy jeszcze jedną sytuację tego typu. Tym razem nasz biały klocek jest w tym miejscu, musimy włożyć go tutaj. No i znów, mamy do dyspozycji dwa ruchy. Ruch poziomy, no ale już widać, że nie pasuje, ale już się pewnie domyślacie. Teraz ruch pionowy również będzie pasował i ta sama zasada. Psują nam się te dwa elementy, więc musimy zabrać to wszystko z linii strzału. Tym razem zrobimy to tak. I zobaczcie, swobodnie możemy włożyć teraz biały element i ponownie biała ściana zrobiona. Jeżeli zrozumieliście Państwo przedstawiony przed chwilą przykład logicznego przesuwania elementów na kostce, to spokojnie poradzicie sobie z ułożeniem całej łamigłówki. Z tego miejsca zapraszam na mój kanał YouTube Ruby Trainer, na którym w autorski, nietypowy sposób uczę rozwiązywania popularnych łamigłówek, a wśród nich klasycznej kostki Rubika 3x3. Już kilkaset tysięcy osób skutecznie przeszło ze mną tę przygodę, więc niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania ani wykonywanego zawodu, podejmijcie wyzwanie i Wspólnie pokądajmy tę legendę. Do zobaczenia i pozdrowienia z Gdańska. I wszystko jasne. Moi drodzy, jesteśmy teraz po drugiej stronie Dunaju w Budzie. I mamy tutaj wśród bloków z wielkiej płyty fragment miasta, który wygląda tak jak 100 lat temu albo i dawniej. Na koniec chciałem pokazać Wam absolutną gastronomiczną klasykę, choć wcale nie tak bardzo znaną wśród turystów. To miejsce nazywa się Kelly Vendegle i działa nieprzerwanie od roku 1899.
moi drodzy, to był ulubiony lokal pisarza Diuli Krudiego. Diula Krudi, wybitny madziarski prozaik. E, nieco zapomniany po śmierci, przypomniał go znowu światu Szandor Maraj. E, no i właśnie od Marajego dowiedziałem się o Krudi. Niektóre jego rzeczy wyszły po polsku, przetłumaczone i są po prostu boskie. Diula Krudi był wielkim łasuchem, obżartuchem i birbantem. I tutaj jadał prawdopodobnie te same rzeczy, bo menu jest cudownie archaiczne. Jesteśmy tu wszyscy na kolacji. Słyszycie, co się dzieje? Zobaczcie, co mamy. To jest oczywiście holasle, e, podawane w takim cudownym, e, lekko obtłuczonym, emaliowanym garnku. To jest prawdziwy rarytas. Grzanka z czosnkiem do natarcia, ale to oczywiście nie wszystko, bo teraz na tę grzankę wędruje to. A co to jest? Słuchajcie, dietetycznie samo zło, a kulinarnie i smakowo samo dobro, czyli kość szpikowa po prostu. Czyli wnętrze tego dymiące, o Jezu, na parzy jeszcze, a! Wyjmuje się tutaj, jest serwetka, ja to niespecjalnie ładnie zrobiłem. I teraz trzeba to rozsmarować, trochę posolić i spożyć. Diula Krudi zmarł dość młodo, o ile dobrze sobie przypominam, miał 55 lat. No, e, nikt nikomu nie obiecuje długiego życia, jeśli codziennie będzie jadał kości szpikowe, ale raz na jakiś czas, raz na jakiś czas, Cóż za cudowne, staroświeckie, klasyczne propozycje jedzeniowe. Ta międzynarodowa, bardzo rzadko dziś spotykana, Tourneau à la Rossini, czyli rzeczywiście danie, które Rossini obmyślił. Mianowicie mamy e, medalion e, z polędwicy wołowej, Tourneau właśnie, na tym plaster foie gras, do tego sos, który jest redukcją na bazie słodkiego wina, w oryginale to jest Madera, ale może to być słodkie, likierowe, czerwone wino. Jest grzanka, ona powinna być z grzybami, no i czasami tutaj jeszcze są trufle, do tego ziemniaczane krokieciki. A to jest staroświeckość, klasyka lokalna, mianowicie horcza, paprikarz, turosz, czusawal, horcza, czyli sum paprykarz suma, a to jest turosz czusa, czyli łazanki o nieregularnych kształtach, które po ugotowaniu e, przelewa się tłuszczem wytopionym ze skwarek zwędzonej słoniny, a następnie podaje e, serem, śmietaną i z tymi właśnie skwarkami. I powiadam wam, że jest to jedno z moich w ogóle ulubionych dań. E, Tak, to jest ryba, ale nie jest to rzecz dietetyczna. Cudowna po prostu. Moi drodzy, jak yy, wypada zakończyć ów dzień? No tylko jednym apelem. Tourne do Rossini, Harcza Paprika, Sturo Czusawal, yy, Diula Krudi, Szandor yy, Maraj. Więc jedzcie dobre rzeczy i czytajcie dobre książki. Elien Harcza Paprikas. Elien Modior Konja.